厳選クラシックチャンネルへようこそクラシック音楽好きのなこです今日は伝説級のマエストロ井上道義さんにインタビューをしてきました皆さんは指揮者井上道義さんをご存知ですか1971年ミラノスカラザが主催したウィド・カンテルリ指揮者コンクールに優勝して以来世界的な活躍をし続けている日本屈指の指揮者ですレパートリーは古典派から現代音楽まで幅広くどれを聴いても生命や人類の深淵を感じさせられる唯一無二の音楽なんですそんな世界に誇る日本の巨匠が昨年2024年末での引退を発表しクラシック音楽界に衝撃が走りました今日の動画は引退を前にしたカリスマの貴重なインタビューです優秀な指揮者とは何か指揮者の役割とは何かそして芸術や音楽の本質とは何なのかこういうことが伝わってくるインタビューになっていますぜひ最後までご覧ください先生にとって優秀な指揮者っていうのはどんな定義なんでしょう僕ですああ<笑>だから、ねはい、<笑>それでおしまい<笑>冗談指揮者っていうのはオーケストラがあって初めて指揮者になるわけで私は指揮者だよって言った途端に自分が指揮者になったような気持ちになるのとは全く違って指揮者の価値ってオーケストラがまあ決めるんですよ本当に言うとお客さんが決めるのかもしれないんだけれどまずはオーケストラが決めるで意識者っていうのはまずやってて面白いことねあそれからその人と一緒にやることによって何かが発見できることそれに尽きるかな結局みんな音楽家なんだから一人一人30人のオーケストラであっても大きなオーケストラであってもみんないろんなこと考えてやってるわけですよで自分のパートは持ってるけれどパート譜は持ってるけれどみんな周りの人を聞きながらその中に自分のやる意味を考えながら常に何かやってるわけですよねそういう人はやっぱり指揮者がどういうことにあって自分の存在がプラスに働いてるかマイナスに働いてるかっていうのは割合と指揮者を通して感じるわけですよね、うん、お互い隣と感じることもあるけどだから指揮者が何か一言言った何かこういう形を指揮をした時にどういう反応があってどういうことが起きるかってことは常に常にもう最初の練習の頭からもう出てくる時から帰る時まで見てるわけだよね、うん、でその人がいることによって自分たちの持っているものがプラスにポジティブに何かポジティブになったなと言える指揮者がいい指揮者だと思います本番で拍手が多い少ないっていうのも大事なんだけど、うん、多分それは本当はオーケストラにとっては関係がないことあそうなんですか、うん思いっきりなんか拍手が多いんだけど「ああ何こんな拍手しちゃったこのお客さんおかしい」と思うこともあるのね,ねだからオーケストラの人たちにとってそこで練習をする本番をやるってことがその人たちの生きがいをそこでもう一度確認できるような何かがあれば意識者になると思う,う今オーケストラにとってのいい指揮者についてお話しいただきましたけれども、はい、聴衆にとってと言われるとどうでしょうオーケストラと指揮者の中の世界だけで終わらない何かこっちに語りかけてくれる何かがあればいい指揮者だと思います僕は指揮者っていうのはメッセンジャーだと思うからそこでやってる演奏家とこっちを結ぶ結び人、うん、だと思うんでそういう,こう伝える気持ちが何かあればと思うんですけどんあんまりお客さんのことを意識する指揮者っていうのは僕は良くないとは思います逆にそうなんですか、はいうん、綺麗な形してるでしょ私こういうちょっと女性の指揮者によくあるんだけどはっきり言ってなんかこう振り付けのような指揮をするのは一番悪いと思ってる指揮は振り付けじゃないからダンスっていうのは音に乗るわけですよ、うん、でも指揮っていうのは音を引き出さなきゃいけないんだから自分の動き自分の視点自分の考えていることっていうのが音が出る前にそれをオーケストラに示して水先案内人をするべきなんだけど良くない指揮者はその場で振り付けしちゃうんですよ。ダーンって音がした時に「ダー」とかやっちゃうんだよね。もう音が出てんのにこんなになっちゃう。それが良くない指揮者だと思いますだから常にその先にどんな音が欲しいかっていうのをどんどんどんどん先が見える指揮者がいい指揮者だと思いますしお客さんにとっては
それが一番面白いと思います。良くない指揮者はね、表紙取っちゃうんだよね。表紙はいらないんだよ、本当って指揮者なんか。表紙、全然いらないんだよ、オーケストラはもう分かってんだから。まあ、三拍子の時に四拍子振られたら困るよ。だけれど、それを三拍子だからって、一二三って振る必要は本当はないんですよ。それをドリロートン、トントン、ティンティン、ドドティートートン。トントンこれやったら一番バカな指揮者でしょ楽しくないですねそ,そんな人はいないと思うけれどいくらなんでもねでもそれはいらないわけですね三拍子なら三拍子をなぞっていっちゃう必要はないんですねで例えばマーチだったらパンパンパランパンパンパンパンパンパンパンこうやらなくても音は出てくるわけ音楽っていうのはどっかに向かうわけどこに向かうか指揮者ってやっぱりこう動いてる一番動いてる人なんですよねでは音楽の中にはダンスもあるしドラマもあるし言葉もあるしいろいろな部分があるんだけどその部分はどういう部分だよっていうのをまあなんとなくこうあわ感じさせてあげるっていうのが指揮者だと思う,うだからやっぱりダンスっていうのはどうしてもなぞっちゃうんですよねだから指揮者はちょっと前に行かなきゃいけない。僕は最初に指揮をやり始めた時にそれが全然分かんなくて踊っていたから18まで踊るような指揮をやったんだけどそうするとバカみたいよそれを超えるのがなかなか時間がかかった僕の場合はあそうですか何か超えたきっかけになるようなことあったんですか努力<笑>いや本当に自分だからそうやって人のを見ることビデオテープで自分のを見ることそういうことからとっても恥ずかしかった自分の姿を見てあそうなんですね、うん何やってんだと思って自分はちゃんと振ってるつもりだけど全部遅れてるわけ全部音の後から動いてるわけえ最低と思ったものすごく恥ずかしかった欠点を上げつらう方が楽なんですよねじゃあどうしたらいいかっていうことの方が全てに難しいですで,で指揮者はそれをいつも要求されてるわけねオーケストラにそこ音程低いよとかいうのは簡単なんだけどでそこちょっと高めの方がこの人とのハーモニーが合うからって言ってあげるべきなんだよねうそうしないとこ気持ちは落ちるんですよね低いよって言うとそうかよなら俺は分かってるよと思っちゃったりするわけでもそこでこの人とこの人とやった方がいいよって言われたらそうだよな俺も分かってんだからやろうって気持ちなんだけど、まあ、その辺の言い方とか日本語はとっても難しいですあのイエスはノーがはっきりしないからだから日本のオーケストラで日本語で指揮をする方が外国人が外国語で直接的に言うよりも難しいですニュアンスがありすぎるから日本語ははっきり言ってねこれは言ってもいいと思うんだけど昔小沢事件っていうのが N 響であったでしょ小沢さんはね僕と一緒に成城学園卒業してたんですよ成城学園ってね言葉がすごく慣れ慣れしいんですよ、うん、先生もあ,のあだ名で呼んじゃう、うん、学校だったんですねで当然あの誠司さんもそうだったと思うんですよ、うん、で誠司さんは斎藤先生に習ってでずっと外国行ってて日本に帰ってきて突然 N 響振っちゃったんだよね、うん、そうすると言葉が学生のまんまなんだよねそれで敬語とか丁寧語とか目上目下女性男性いろんな言葉があるじゃないですか日本語ってその言葉尻がそれなしに話しちゃったんだと思うんだよだから彼としては全く悪気がない言葉が失礼だっていう感じになったと思うんだよねで N 教としては別に丁寧に話してほしかったわけでもないと思う普通に話してほしかったんだけど小沢さんは普通にやってるつもり N 教は普通にやってほしいと思ってたのその祖母があったと僕自身があったから絵の木を初めて振った時言葉っていうのはね指揮者にとって練習でどういう言葉を使うかっていうことは音楽の内容よりも重要かもしれないなるほど、はい、今まで道吉先生のお話を聞いていると指揮者ってビジョナリーである必要があるのかなっていうふうにも聞こえてきたんですけどそうですね他に何する必要がある音楽の解釈を伝えていくっていうような役割がすごく大きいのかなと思っていました
その違いはどこにあるの私の今までのイメージは結構止まったもののイメージがあったんですもっとこう出来上がった作品に対する指揮者の解釈を一方的に伝達していくようなイメージもあったんですけど先生の話を聞くともう少しその一緒に未来を作っていくようなその通りですよいい政治家はそれができるんじゃないの言われると組織のリーダーもそうですよねはいもっと言えばあのポディウムにバカバカしいでしょ指揮者なんであなた立ってんのまあ後ろの方から見やすいからなんだけど、うん、あそこに立ったら独裁者になっていいはずなんですよで独裁者になるべきなんですよだけれどその独裁者というのはそこから降りた途端に普通の人になるべきなんですよそこをなんとなく誤解しちゃうとおかしいことになるんですよで大体みんなマエストロって呼ぶし、はい、でマエストロって日本語に訳すと巨匠なんですよでもおかしいよ僕の最初のレコードにさ、はい、井上道義は23歳ミラノスカラザに巨匠と呼ばれたって書いてあるんですよね<笑>違うってみんなマエストロって指揮者のこと呼ぶの23歳でも78歳でもそれが誤解でだからそういうふうなふうに思われるのねだから僕は学院さんに「道義さんなんて呼んだらいいですかマエストロって呼んでください」って言うんだけどだけど僕に「マエストロマエストロって呼んでほしくなんてマエストロって言ってくれればいい仕事の名前だからあの先生っていうのもちゃんと,と年上の先生だって年下の先生もいるでしょ、うん、病院なんか行くと、はい、そういうつもりでいいんですよそれをちょっとこの世界は大げさになっててよく宣伝文句にも「何々の巨匠」とか書かれるんだけど「何が巨匠だ経験者だよ経験者」でそこで独裁的にやってくれないと仕事は進まないです、うん、あの僕はこっちでもいいんだけれど皆さんどう思います民主的に決めたいんですけどいいですか絶対ダメそんなの誰かが決めないとだって音楽なんかどうやったっていいんだから一等二等ってないんだよ音楽には芸術す全て勝ち負けないからこの人が一番でこの人が二番ってコンクールは一応ありますけれどないんですよでそれをよくみんな聞くんですけれど「ベートーベンの5番は誰がいいですか?」って言うんだけど答えないですよそんなのだから「日本のホールで一番いいホールはどこですか?」ないですよそんなのスポーツにはあるんですよね明らかにそれを取り去ったらもうスポーツじゃないでしょ勝ち負けがなくなったら確かにスポーツはルールがありますもんね、うん、芸術はそういう意味ではルールがないんでしょうか切り込みますね芸術にルールはないか芸術にルールはないかって言われたらないと答えていいと思いますけれど例えばこの作品を演奏するに何かルールがありますかって言ったらありますね指揮をするにもルールはありますね道内先生は配信とかデジタルの音源っていうこと以上に演奏会に価値を感じていらっしゃると思うんですけれども、うん、演奏会の魅力というところについても語っていただけませんか演奏会は人の命と同じだからそれにしか価値がないと思うのね、はい、もちろん人の姿も写真に撮ったり絵に残したり録画に残したりできますよでも例えば僕があなたとここで喋っているこの一瞬っていうのはもうもうないわけよ。で、この一瞬もうないわけ。一瞬もうないわけよ。で、これって二度と帰ってこないのね。それが生きるってことじゃない。なんか始まったら必ず終わるわけ。で、一応みんな拍手するわけ。生まれて死ぬっていうのがこの音楽の一番いいところだと思う。それが演奏会だから。で、失敗することもあるわけ。弦が切れちゃったとか、楽譜落としちゃって。何があるか分かんなくなってやめちゃったとかそうじゃなくて振り間違えちゃってめちゃくちゃになっちゃったとかもっと簡単なことやればいろんな事故が起きるわけですよねでもそこにしかないことしか起こらないでしょう音楽界っていうのは特に音楽界っていうのは部屋の中で締め切ってみんな缶詰にして無理やりそこでやるわけですよねそういう世界って普通ないよもう帰ってこないんだよ絵を描くだったら絵を描いてやり直しはできますでまだ完成してませんって言ってまた出せるけれど音楽界っていうのは時間とともにあるから、うん、紙に書いたものがそこで形として音楽になっ
て雲の上のお城がポーンと出来上がってもしくはドラマがそこに一つあって、はい、もしくは今まで見えてなかったような世界がみんなの心の中に生まれてもしくはもうとっくに死んでる人が描いた作品とお話ができて死んでる人と養老たけしさんの世界ですよ解剖学あの人は死んでる人は裏切らないとかよく言うんだけどそれですよねだから死んだ人とも話せるわけクラシック音楽にしろどんな音楽だってそうインプロビゼーションの,あのジャズの世界はちょっと違うけれど全ての音楽界は書かれたものもうすでに過去死んでるものを生き返らしてるわけでしょ。その死んだ人とも僕の解釈で言えばエロティックに付き合えるわけですよあのエロスがあるわけ死んだ人との間にも何かこう関係が生命がつながってると思えるのはなかっ嘘よ嘘だけどそう思えるとかあとは旅なんか旅した感じ時間が経ってそれはだから再生した全てのものにはやっぱりもうそこで彼が。彼女が見るものは一回限りかもしれないけどもう一回見れるじゃないですかでももう一回見れないのが音楽界だと思いますだから尊いと思っっててやってますクラシックのファンにはなっていない方の中には一度クラシックコンサートに行ったけれどもあまりその体験が良くなかったっていうことで2度目3度目がないっていう方もいらっしゃると思うんですけど。もし道吉先生がそんな方に送りたい言葉があったらぜひお聞かせいただきたいんですそれはごめんなさいごめんなさいですいい演奏が悪かったんだと思うその人の感覚がおかしかったんじゃなくて演奏が悪かった曲が悪かったんじゃない絶対違う演奏が悪かったそこに今言ったような雲の上の城ができてなかったなんかドラマがなかったドラマを届けてくれなかっただけだからなんかいい音楽家名前が有名だとか無名だとかそういうことじゃなくてなんか別の音楽家行ってくださいと自分がちょっと信じられそうな人の音楽家行ってくださいとだいい思い出がない時はクラシックが悪いんじゃないの演奏が悪いだからみんな僕らやってる人たちはそうなってほしくないから頑張るんだよねうん曲も悪くないっていうようなお話もありましたけど名曲の定義って何なんですかねそれは後付けだからねうんあまあ割合とたくさんの人がその曲を聴いていろんな意見を言いたくなるいろんな見方をしたくなる一つじゃないそれを見て答えが何度でも聞きたくなる入りにくいかもしれないけどよく分かったらすごく分かりやすい曲が名曲だと思う例えば「マタイ受難曲」っていうのがあったら「マタイ受難曲」って最初からポンって言って全部楽しめるとはちょっと思わないよね、うん、でもそこで何を歌われてるってでこの部分がこういうことだって分かってきたらめちゃくちゃもう面白くなるわけだし、うん、演奏がそこにさらにいい声でいいバランスでいいホールで邪魔しない指揮者で演奏されたらやみつきになるんだよね。死ぬ間際に聞きたいいいとか言う人多いんだよねだけどそういうのも最初からわからないからだからその人にとって名曲になるには時間がかかったりするんだよねだから難しいかな、えー、と名曲、うん、演奏が思いっきり良ければ何の曲でも名曲になりますそれだけ演奏って本当に大事なことなんですねそう思います名子さんが N 響でフィリップ・グラスのダブルティンパニーのコンセルト行って、はいすごく感激したって、はい、あの曲に感激するって相当大変だよそうですか、うん、あの曲感激するような名曲じゃないもん本当ですか素晴らしかったですよねでだからそれは演奏する人が良くて<笑>指揮者が良くてオーケストラが良くてホールにぴったりだったんですよ例えばあの曲を清いホールでやったら全然ダメだったよそうでしょ音うるさいわーってなるしさ<笑>もう聞こえないよ違いが分かんないよでおしまいでしょなんでこんなにうるさいのでおしまいですよだから一回性があるんですよ例えば NHK ホールあそこはやっぱり多機能のホールで放送しにくいかもしれないけど「紅白歌合戦」のためのホールなんですよだからクラシックにはあんまり向いてないんですよでもあそこのホールでいい演奏を聴いた人はたくさんいるんですよ今までも感動した人もたくさんいるんですよそれはいろんなことでそういうことが起こるわけねそれがひょっとしたらモーツァルトだったかもしれないよあのホールにはモーツァルトすごい合わないですよでも
そういうことが起こるんですよねいい演奏すれば。例えばある作品が名曲って書かれてて、うん、例えばベートーベンの5番でもいいやこれ名曲なんだけどなぜ名曲かってずっと疑いながら自分がやったら名曲がダメになっちゃうんじゃないかって恐れながら指揮するんですよね。で例えばフルトベンクラの何年の時の作品演奏が一番いいとかよく言われてそれでバーンシュタインのどれが良かったとかいろいろいろんなこと言うんだけどそれと僕がやるベートーベンとどっちがちゃんと名曲って言われるかどうか怖いなと思いながら指揮するわけでしょ。だけどそんなのすごいおかしい話でねだってベートーベンの楽譜しかないんだからで演奏されて完成するわけでしょ音楽って。楽譜に書かれただけじゃ完成してないじゃないですか聞かれないうちには完成されないじゃないですかそれは人々の記憶の中に名演奏っていうのがどっかにあるらしいけれどそんなもん誰も聞いてないんですよレコードなり CD なりで聞いてるだけで実際に聞いてないんだよソルトベングラーのやった1947年のベルリンのどこの音楽会っていうのを今そこで聞いたら例えばミューザーで聞いたとしていいかどうかって分かんないよ演奏してお客さんが聞いて初めて完成するのが音楽でしょうだから全ての書かれた楽譜は未完成だと思いますそれをどういう形で完成しなきゃいけないかっていうことを恐れながら悩みながらでも自分はできると信じながら誰でも指揮をして誰でも演奏してると思いますそれは毎回生きてきて死ぬものだからベートーベンの1947年の「パパパパーン」でクラリネットが先に出てる曲があるんだよね、えーうん、あれは先に出ててもいい演奏だってことになってるんだよね、えー、本当にあれ立派なもんだよねあの録音は非常にそこの一瞬行われたある時代の空気っていうのを捉えてるんだよねそれが素晴らしいんだよねその空気を捉えていいる演奏っていうことで僕もあれは素晴らしいいと思いますよ、うん、ただやっぱり例えばカラヤンが始めたもういくらでも修正ができる時代ですからね化粧してペチペチして何でもできるわけ唇を塗れるし粉だって触れるんだけどそのフルトベングラーの録音は完全すっぴんなんで,、うん、ですっぴんで素晴らしかったっていうのが出てるから演奏ってことになったけど、うん、それはすっぴんがいいかっていうとねすっぴんがいいとも思わない人もやっぱり世界のうち半分ぐらいはいるよねだからわかんないそんな価値はいかがでしたかこの続きは来週です次はさらに濃厚な内容で井上道義マエストロが愛を注ぐ作曲家たちそして井上道義マエストロの引退の理由についてとても率直で誠実な言葉で語っていただいていますこのインタビューが良かった次も見たいと思った方はぜひグッドボタンで教えてください厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに作曲家や演奏家の紹介や音楽の歴史の解説などクラシックを楽しむ入り口になるような動画を毎週配信していますクラシックに興味が湧いたクラシックをもっと知りたくなったという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシックのある生活を楽しみましょうそれではまた次の動画でブラビー